好，我们来看一下习部会啊，大家就是非常多的解读，从这些会面的讯号来看，看感觉起来，这个中国已经有一个大国对抗美国的一个态势了。那我们看看。中国时报讲到了，习近平摆足姿态，展现了中美的平起平坐。的确，我们这次也看到了，因为像我们昨天的节目当中啊，哎，三点半的时候才突然收到了这相关的消息，也就是在这个习部会之前一个小时，其实中方才通知了美方哦。那我们当然，这个四点半的会议，我们同样也是三点半的时候才收到这个消息哦。所以整场会谈只有三十五分钟，那座位的安排啊，也让美国的官员坐在这个一侧。来听，然后另外，习近平也打破了这个独坐首端，然后横排中央，要打造这个中美大型的新型的大国外外交的一个关系哦。那我们看看他过去呢，其实习近平在会面，比方说美国的国务卿，或者是庞佩奥。呃，凯瑞，然后提提勒森，其实都是这样子，哎，这一对一的方式哦。但是这次布林肯来，不好意思，就是用这种大桌子的形式。有些人在讲说，足以见得中方现在习近平没有想要跟这个国务卿哦，就是跟你一对一的见面，用这样子大桌子的形式来见面，也展现一下这个中方的一个呃，等于说态势跟想传达的一个讯息。我们直接来看相关的画面。看到这习近平跟这个布林肯的握手，也是这样子看了他一眼之后，就直接转向了这个呃镜头。另外，习近平是坐在这个大桌主桌的最前端哦，旁边两侧一边是布林肯，一边是王毅，然后在最远方的地方是可以看到有这个伯恩斯跟秦刚啊面对面而坐。那再来我们看，这其实在这个这个整整个大桌的中间哦，也有释放一个讯息，人家说，哎，这中间摆的是什么花啊？原来是和。荷花哦，荷花其实也传达出来，这个中方希望以和为贵嘛，那感觉希望这个中方期待中美两国的和平共处、合作共赢。那再来，现在。这个很多外国的媒体讲说，好像各说各话，好像没什么共识哦。习近平有提到说，中国不会取代美国，应该要相互尊重。那布林肯也讲说，美方是不支持台湾独立哦，所以“不支持”这个词哦，也算是一个比较明确的表态，不支持台湾独立，希望台海能够是稳定的。那这到底这一趟布林肯访华究竟是加装了护栏，还是白跑一趟哦？因为看起来中美等于已经重启了高层的互访，当然不等于中。中美关系可以回到过去哦。不过，对话如果能够削减中美之间的对抗力气的话，即使布林肯跟中方高层仍然是好像没什么共识，但是应该也不算是白跑一趟哦。那我们看外交部的美大司的司长讲说，这个访华最大成果可能就是同意回到元首会晤的共识哦，也就是在当时两国元首在巴厘岛的共同会晤确定的一些相关的议程，兜兜转转，终于又回到了原点呐、啊。那你看今年哦，又是气球是。事件啊，又是军机事件啊，又是军舰事件啊，现在又重新回到了去年十一月的这个原点。那美国自己感觉好像乐得欢呐、啊，这个拜登哦也跟着在讲，哇，这布林肯终于是见到了习近平啦，我们走在正确的道路上头哦。会后的记者会也看到布林肯哦又在强调了这个不支持台独，而且还期盼呢这个中美的官员可以互访。他说啊，我们谈到了俄乌问题，然后北韩问题，还有制裁美光、新疆人权，种种的问。问题哦，也期待未来几个月，这双方的高层能够互访。记者会开了三十几分钟，但你还记得吗？我们刚刚讲他跟习近平的见面，其实也才。就是习近平见他了三十五分钟，他自己后来会后记者会就开了一个三十分钟哦，感觉上面习近平可能就只是最后哎稍微跟他小聊几句而已。那其实呢，这布林肯这一趟访华哦，人家讲说哎是有有被洗脸的感觉了，因为好像呃美方一直希望能够恢复军事的对话，但是呢中方拒绝了，所以代表说这个中方还是对于呃李尚福要不要跟奥斯汀见面，并没有给予更进一步的一些承诺。那再来我们。看看这个布林肯的讲法，我们有准备一段画面。Channels of communication that we both said are necessary to do that include military to to military channels. So this is something that we're going to keep working on. And as I said, there's no immediate progress, but it is a continued priority for us. 
。好，另外，王毅跟布林肯的会晤也是说，哎，要求美方停止炒作中国威胁论，并且要取消单边的制裁。其实，在布林肯访华的期间，解放军也另外在这个渤海同时正在举行军事演习哦。中国的海事局就有公布哦，就是禁飞区跟禁航区显示出来，在渤海的北部跟南部正在进行相关的演习哦。那我们看半岛电视台也有提到，这个布林肯哦，尝试要恢复中美关系，现在什么阶段？在婴儿学步的一个阶段哦，所以马歇尔基金会的执行董事格莱伊他讲说，鉴于两国对彼此的极度不信任，这次的访问突破可能性呃为零，所以呢，这个突破的可能性为零哦。那我们只能希望这样的关系当中，朝着一个新的临时的方式迈出一小步，婴儿学步啊，重新又打回了原点。我们来问一下季老师怎么看？其实我们外交有一句话，这个是古今古今中外的铁律啊。外交是内政的延长，嗯，哎，所有的外交都是为了内政服务的。那尤其我观察这次布林肯去北京访问，他不是为了中美关系而去的，他是为了美国的国内的需求而去的、嗯。所以你要从这个角度上来看的话，你就很清楚，他希望达到的目标是让他国内感觉满意。所以呢？他在这个记者会里面啊，三十分钟就，尤其在答问的时候啊，他就露了底了。他一再跟这个哈外界在阐述跟解释，美国没有要跟中国大陆经济脱钩，而且呢，美国跟中国大陆的经济关系现在还非常好，而且还会继续往前走。他为什么要这样讲呢？我认为意思这个讲的很重要，就是讲给他美国，尤其拜登总统。在华尔街以及美国各大企业的金主讲的，因为美国的政治体制的话，尤其到选举年的，快到选举年的话，你如果得罪了这些啊，你的传统君主哈，金主的话，你也不必选了。所以美国政治人物在那边吵啊，就是说啊，这个抗中在那边啊，在这边怎么讲呢？呃，跟中国大陆敲敲响累累战鼓。可是美国的企业界，美国的华尔街的投资者。他们不这样想啊，他们希望你们政治人物玩到一个程度够了。我在那边的投资，我在那边的这个市场的份额，基本上我还是要赚钱的哦。你们不要玩政治玩过头了。所以这一次布林肯去，完全是要怎么样？要营造出来一个气氛，要在北京这个地方来传递一个讯息，就是美国跟虽然跟中国大陆在进行什么激烈的竞争。可是呢，经济关系还是非常的良好，双方还是有很多可以谈的部分，是斗，可是没有破，所以他要营造出这个形象。另外一些，他有一些批评中国大陆啊，我们还是有很多哈无法同意的事情，我们还是要继续哈对中国大陆讲。这又是对谁讲呢？这是对美国的这些盟邦小弟们讲的。所以他讲话，你真正仔细再去重新听那个哈布林肯的这个整个记者会啊。我认为没有一句是讲给中国大陆听的。真正的观众就是美国的民主党金主，还有美国现在在国际上把他哈拢在一块来一起来对付中国大陆的这一批美国盟友。所以他的话就是如此而已啦。那基本上，我觉得对中国大陆来讲的话，这次对布林肯来讲已经给他极大的羞辱了。因为你们刚刚这个照片都看得出来，他是被降格哎、欸。过去还有个沙发椅坐，这次只有什么样？会议桌的会议椅，而且坐在下面给我听讯。你不要想跟习近平坐在一起。大陆有一首歌很有名的，脍炙人口的。朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪。这次猎枪是没有拿出来，可是摆的那个阵势已经告诉你，告诉美方你不是朋友了。哎，你你即使你还说我是你朋友，可是你不如以前了。你们做的这些事情，我已经没有把你当做一个哈可以真认真交交往的一个朋友了。所以，可是布林肯，你看他不在乎，他只要达成他的任务就好了。你别的部分，你这样子羞辱他，他假装没事。美国的记者也不会报道这个，也不会拿出来报道，因为他们要自己的面子要保护。所以呢，国际政治基本上本质就是如此，大家都是为了自己的利益啊，最重要的利益就是你的内政上的利益。嗯，好，来问赖老师。
这一次布林肯到北京去访问，他不是中国的客人，啊，所以是双方商定，布林肯到中国去，所以基本上来讲是属于沟通、协调、工作上的一个身份去的。那我想在前几天啊，习近平他接见了美国的这个微软的总裁啊，就现在是名誉总裁啊，他是盖茨，您看到了他做的就是啊一个。啊，客人的位置，嗯、一个茶几，两个沙发，就像之前这个蓬佩奥他们这样子的会面方式。对，是的，那也就是他是客人啊，他是中国邀请来的客人、嗯，所以我们也看到了他的家属也被邀请了啊，他的夫人也被邀请，然后双方都很开心的来谈天，来谈未来的一个发展合作的方向。但是布林肯不是，布林肯是双方商定来的，那所以他是来进行工作的谈判。因此，他是跟中国大陆的这个部长、国务员是同等级的。那谈完了以后，最后啊，我们可以看到，呃，能够秦刚谈完了，还能够见到王毅，这代表美国在啊、呃、很大的一部分里面已经啊、呃、朝中方所要的方向走。这个就是我们所看到，就是回到啊、呃、去年巴厘岛的两个元首的。峰会的共识、嗯，这个共识就很明白了。四不一无意，就又重新再强调，或是五不四无意啊，又重新强调。那另外一个部分就是对于台湾的政策，又回到一个中国原则，不支持台独等、嗯、啊。然后美国当然也一定会强调三个公报，也一定会讲台湾关系法跟六项保证，但是又回到这个基本盘来了。那都回到这边来的时候，那最后。呃，我们可以看到这个有寓意的，也就是说中间摆的那个荷花，您刚刚有提到，这个荷花用我们中文的谐谐音来说的话，有和平的意思，啊，就是和平共处，然后也有合作的意思，合作共赢，还有我们中国的老祖宗的一个智慧，就是和而不同，嗯，也就是我们可以想法不一样，但是不一定要斗争，不一定要吵架，还是可以成为朋友，这个叫做有容乃大嘛。所以和而不同是我们中国几千年来的最重要的一个智慧，这个都有深意的。但是问题就在于，以美国他们本身，尤其布林肯能不能领会得到这个深意，那这个可能要事后了。我想当初当下他的水平应该还没到，那么当下他的驻华的大使伯恩斯的中文水平也还没到，中华文化的底蕴也还没到。所以他可能不能理解，他只可能觉得，哎呦，现在是荷花盛开，这么漂亮的荷花摆在那里，可能他不晓得中文的这种底蕴啊，这文化的深意，可能之后他才知道，哦，原来是这个意思啊，那真是立国太短，文化太浅，真的是很难看哦。好，不管如何，呃，工作会议那就当然就按照部署的位置做嘛，啊，那这个才是标准的配备。那如果说有一天中美的关系改变了，是客人的话，那当然就按照客人的方式来接待了啊、哦。嗯，对，刚刚我讲到说这个比尔盖茨，我手上拿了这张照片，就是就在这个跟布林肯见面的前两天，六月十六号哦，就是呃，习近平接见这个比尔盖茨，其实是用这个客人的方式一对一的这样坐在这边，所以对比这个布林肯这样子大桌子的见面，真的，嗯。嗯嗯亲疏远近，可以感受得很明显。我们来问一下舰长，与人相处啊，千万记住不要给差别待遇，这是一个成熟的人的一个具体做法。外交更是细腻。我举个例子，好比说，这个翟轩来跟我讲话，我立刻站起来，哎呀，是啊，这个都很客气。然后好比说我们赖老师来跟我讲话，我就坐在这里动都不动这样讲，他心里会立刻非常不愉快，哎呀，对不对？你知道，就是你不要有差别。像这几次来哦，彭佩我跟他这些真的，我不管什么理由，这么大的差异，我当时一看到说，这不是一个很注重细腻工作，中国外交部会做的事情。然后当然你可以说你现在是东道主坐这里，你认为你是大国，可是如果我是布林肯，我不觉得你是大国。你就注意看布林肯这个坐姿哦，我是布林肯，要是我。不接受你这样对我，我会把这椅子往后拉，整个身子先进去，翘起脚来，那一个手撑在那里，这样子看你讲话。可是你却注意看他，他从头到尾是正襟危坐，他背跟椅子还有一个距离，他连靠都没有靠上去。他那个肢体语言告诉我们，他是基本上是
接受了这样的待遇，而不是心里愤愤不平。那至于他来这个访华，到底他有没有成功？我建议这个三个指标，你去看他，你想他。第一个，他们谈得很长吧，对不对？谈得很长，可能吵架吵得很长。第二个，你去看他双方会后的新闻稿，大致是雷同的，而且都是正面的。我觉得这两个只是一个参考，最重要是第三个，习近平接见他了。因为习近平接近他，就代表因为习近平是摆在那样。如果你很强硬，你不接受什么，我跟你讲，我真的就是，我怎么会去见你？所以这个变数在后面。我看到习近平接近他的时候，我的第一个直觉就是，这一次他们一定是有一个长足的进步。那为什么他们会发生这样子的事情？布林肯会这样子的退让呢？记住，五月二十六就是那 R 七幺三五被横切的，那个六月三号都在连续几天呢？六月三号是那苏州舰切中云号。然后六月五号，李尚福不仅拒绝跟他们的国防部长在香格里拉会谈，他还发表了一个演讲。那个演讲你去看，所有的媒体的标题是什么？就中方释出全方位强硬讯号，就是我们再也不跟不跟你们这样的好好的谈了。如果如果你们不愿意的话，这个时候习近平那个基辛格就说了一句话：基辛格说，美中走到了悬崖的顶，也就是中方。他现在的态度是，我绝不退让。记好，他绝不退让。以前美国会碰到这种情形，他会退让吗？美国以前他也绝不退让。这两大强都绝不退让的话，就是走到了悬崖底。那这次，那个布林肯所展现的整个的过程，你可以看得到，他射出的信号就是美在退让。那美退让了以后，我觉得我们第一个要想到就是台湾啊，第一个台北要想好。美中好，美台就差，因为他们一旦要好，就会疏离你。这是第一个。第二个，这次美的退让是不是因为大选的考量？所以我觉得真的要观察。等到大选完毕，拜登选上了连任，或是川普上台，这个时候你再去看一看美国的态度有没有变。也许选完了以后，他又恢复了常态了。嗯，好，我们先休息一下，广告之后忙回来。好，南海这边真的这个中美的对峙或军事的紧张，现在烽烟四起吗？看到了雷根号的航母现在在南中国海五角大厦公布出来，雷根号航母打击群哦正在南中国海活动，那它目的地是要参加日法家的共同演习。那另外被大家瞩目到的就是这个大型的包饺子现场啊，中非在仁爱礁这边对峙哦，那包含雷根号的航母也杀入了南海，那五个五艘的这个解放军的军舰就这样围。围堵，所以被称为了包饺子哦。六月十七号的上午，在这个南海的黄岩岛活动的雷根号航母啊，在这个区域一共发现了十十艘的水面舰艇。研判是解放军派了五艘军舰对雷根号的航母战斗群哦进行全程的围观监视哦。所以从这样的一个图像，我们就可以看出来这个包饺子的画面。那中非在南海的这个交锋。呃，菲律宾呢是派了六艘的快艇，趁夜补给了仁爱礁。那中国空前的部署了十六艘的船呢，围堵全面的拦截。那大陆的军事的专栏，他就提到了这个菲律宾的仁爱礁的这种呃搁浅军舰哦，那马德雷山号，因为苦苦等不到补给哦，所以菲国就趁夜色这个派出了六艘快艇，企图突破封锁，但是后来被中方给拦截了。另外，这个菲律宾的司令啊，还偷偷登。上了仁爱礁，升旗来宣示主权哦，也引发了中国大陆的这个呃不满哦。看到很多的社群上面都炸锅，就觉得说，哎，怎么可以有这样的一个行动呢？菲律宾的西部军区的司令啊，他利用这个六月九号的时候，利用两艘军舰打掩护啊，自己换成向渔民租借的木船，乔装打扮混过了中方的检查，悄悄登上了仁爱礁，还这个坐滩马德雷山号，这个上上旗升旗哦。呃，拍照，所以就留下了这样的一个照片哦。所以大概这时间去就从六月九号啊，然后还有这一路的这种呃包水饺啊、神秘蛇形啊，一直到六月十九号开到南沙，可以看出来这一路上啊，感觉这个中非这个现在目前的烟硝味哦。那我们看看现在东协十国现在政治冲突之下，他们说呃自己也要进行联合的军演哦，在九月份的时候要展开区域的团结。东协跟大陆就南海行为准则的。
现在目前谈判是延宕的，再加上这个缅甸军的政变风波，所以很多的东协国家呢，他们现在说，呃，要安排一个联合的军演，要展现东协的团结哦。另外，呃，也把东协呃可以视为一个可以合作、可以有这个吸引力的一个国家跟对象。那第十八届的中国跟东协的文化论坛呢，也即将在广西来举行，六月十九号的时候要来进行哦。那所以包含了中国、中国大陆跟东协国家，也透过深化合作交流，使得双方人民可以更了解彼此啊。也就是说，这个合作可以让大家更加推展，从文化，然后让大家彼此更加了解。那当然，经济上面也可以更加的融合。但是呢，你看看外媒哦，许多的都在那边唱衰呀、啊。比方说呢，《华尔街日报》讲说，哎，你看看中国。我转向刺激的这些举措，是因为哦经济情势持续的恶化、哦，还有什么呢？他们讲金砖国家啊、哦，基本上停发这个新的贷款，恐怕要沦为僵尸银行啊，就一直不断的在国际上面唱衰哦，甚至还有人讲说，哦，中国大陆要跟美国恢复交流啊、哦，这次让布林肯去啊，是为了要救自己的烂经济啊、哦，所以让大家觉得说。明明就是布林肯要去求中国大陆，看是不是可以买点美债，他还可以把故事反过来讲成另外一种，让大家觉得，呃，真的是佩服了这些欧美的媒体啊。我们先来问一下赖老师怎么看？我个人是觉得说，美国一直主张他有所谓的航行自由啊，他一直在强调，所以他爱怎么走就怎么走啊。我想这个我们的舰长应该，因为他在服役的时候，常常跟美舰他们会有遭遇，美国的军舰是从来不让的。从来不让，而且是在我们都不让。对，而且在我们自己的海域，<笑>在我们的台湾海峡行走的时候，他我们的台湾船舰跟他相碰，他不让的。嗯，所以我们的船舰都被逼必须要转向啊、哦。美国是很霸道的，可是他从来没有碰过现在中国大陆跟他是一样的，也就是你不让我也不会让，你要该撞就该撞啊、哦，那么该怎么样就怎么样，结果逼得美国自己转向了，然后所以就签订了。海上行为相遇规则啊，就是、说以后我们在海上碰到的时候应该要怎么走。那现在美国又一天到晚在讲它的航行自由啊，而且贴近了中国的领海，贴近中国领海，所以才会看到苏州号去把它驱离的这样的一个动作。现在又把航母拉到南海去，好像要给菲律宾这个这个伸张，要让菲律宾在这个仁爱礁这个部分里面多做一点动作。那中国大陆当然马上就回给他颜色了，回给他颜色，既然都是有航行自由，那你呢？你在这个地方举行演习，我也在这个地方举行演习，所以才会在卫星图上我们看到这种整个包围的这样的一种态势。而且呢，对中国大陆来说，坦白说，这个机会是蛮难得的。为什么？各位想想，一个航母战斗群一出航，它每一天烧掉几个亿啊？每一天都这样烧。他的舰载机的飞行员每一天这样上去下来，就是几个百万，嗯，啊，就是这样钱这样烧。那对于中国大陆来说，这是好机会，啊，把他的各种类型的这个驱逐舰，啊，或是护卫舰就拉出去去做演练了。这个真的是一个既便宜不花钱，而且可以以美国的航母的打击群作为一个演练的一个对象。很划得来啊！我想这个对大陆来说，他们觉得这一笔赚了不少，而且他又组织了几国的联军，那中国大陆就可以这了解、收集、掌握，而且我们也看到中国的侦察机也出去了，而且是运侦九啊，最新型的这个空中侦察机、电子啊侦察机都过去收集他所需要所有的这些参数。其实我觉得对于美国人来讲，他现在真的是面对一个在南海。在东海具有比美国还优势的一个中国大陆的强大的空军跟海军，美国的压力确实是很大。好，我们来问一下舰长。呃，南海啊、哦，它会很热闹。你看，隔一阵子就有很多的船去啊，在那里，但是呢，它打不起来。为什么那里打不起来呢？因为即使东协十国一起整军精武一起来作战，也打不过一个中国大陆。那怎么可能打得起来呢？你没有任何一个国家会跟一个实力很强的国家，我明知打了我会输的，没有一个国家会这样子去做的。这是第一个原因，实力原则。第二个原因啊，是因为那些小岛实在不是厉害的核心利益。那我问你，你你抢到，好比说那个仁爱滩、仁爱礁，你抢到了怎么样呢？好，就算最后变成菲律宾的，他就怎么样变成很有钱了吗？那你家有个大油矿吗？都不是。所以。
既然不是一个核心利益，那就是一个面子之争。到那时候，好比说，中国把那个船拖走了，他很没面子，因为我们在那里霸占了这么久。但是这个面子，你说很重要，该拼命就拼命，其实完全不丢到一边，你也就丢到一边去了。那这个该不该拼命呢？就看他到底是不是有多大战略价值。那里的地点基本上都不是。那我先预判一下，因为现在中国已经说了，派了这些船也去了，我的判断他一定会移走，因为一定是中央军委会做了一个决定，要把这条船移走。那如果我是现场执行指挥官，如果上面给我的命令说要移走，那我只剩下了一个怎么样移走，而不会去考虑说哦会惹什么麻烦。不管怎么样，他都会移走。然后我觉得处理南海问题哦。最重要的是涉及哪些国家，就是东协十国嘛。那因此，其余不是这个东协十国，请你都不要进来，美国尤其不要进来，大家坐下来一起开会。其实以前都开过会，东协十国都跟中国开过会，可是现在美国又在后面搅和、搅和、搅和起来。那搅和了半天，将来会不会有什么样的结果？我觉得各国应该要想到的就是，我有什么利益可言？所以这是在广西召开的东协十国的这个会议啊。我觉得它就是一个很好的一个讯号。我们不要为这些东西去争了，我们能不能够合作？好比说在那里共同的开发，好比说我们所有国家之间相互的旅游等等。我觉得同样的这个处理这个南海的问题哦，两岸其实也是一样的。你知道政治没有没有对错的，我刚刚有讲政治没有对错。你老在政治问题上锁在那里，我们大家坚持这样，你坚持那样，我坚持那样，那所有都不要动了。先把政治这种严肃的、没有是非对错的放到一边去，大家一起来交流，加强经贸，加强旅游，两岸共荣共利。嗯，来请教谢老师。那美国一直讲它的自由航行权哈，其实我们要看美国这个主张哈，自由航行哈，并不是说在公海上随便自由航行，自公海上大家都可以自由航行啊，这是国际海湾的公约保障的，公海自由嘛。对不对？海洋自由，这是当初这个荷兰人掌握海权的时候，他们的这个国际法大家格劳秀斯的最基本的一个要求啊，海洋自由没有错啊。嗯。可是美国主张的所谓自由航行是什么？他是说军事舰艇可以到你的领海进行无害通过，这个是美国主张自由航行的真正的意义。嗯。它不是说随便都可以开，是没有错啊。公海你当然随便你开啊。你有权利啊，国际法保障。可是美国的自由航行是到你的领海去进行军舰哦，到你的领海进行无害通过。他说这个是国际法保障，没有人说国际法保障这一点。然后他对于主张啊，外国舰船不能够进入到自己的领海进行无害通过的国家，他说你们这些国家是故过。过度主张海洋权利的国家，嗯、我今天就要来教训你们、嗯。所以呢，不要说跟大陆有冲突，跟我们中华民国也有冲突啊。他每年还通过一个报,報告嘞，说因为我们的我们的我们的领海法怎么说，外国的军事舰艇要进入我们的领海要报备，报备。那越南基本上它不是报备，他说你要进入你外国的军事要进入我的领海，你要得到我的核准。美国就搞一大堆说你们这些都是主张过分主张好沿岸国权力的国家，嗯，所以我一定要来打破你们这些啊、哦、这些错误的主张。请问一下，一个国家领海十二海里，你美国这些军舰。海洋那么大，你跑到我领海来做什么无害通过嘛？嗯，对不对？海洋法也没有受你这个权利啊，所以就是霸道横行霸道嘛。所以你不要以为美国讲的自由航行，大家要去把它弄清楚。美国讲的海洋自由航行，讲的就是到你的领海，军舰到你的领海来无害通过，就是如此而已。嗯，你可以忍受吗？对不对？所以这个这个法律上非常有争议的啦。我觉得美国自己才应该要检讨。这个大部分国家都反对的，没有一个国家支持他的。对，日本会让把他的青青海峡跟大屿海峡开放，他是自己宣布的，对不对？我变成国际海峡。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，请大家时间问题。
。蔡先好，各位朋友大家好。国际事务专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好。前张谦健健长黄真辉，主持人各位观众大家好。好，立刻来看一下这个台湾民意基金会最新的民调出炉了呀。他讲什么呢？这个现在赖清德还是位居第一哦，占比支持度有百分之三十六点五，柯文哲呢是百分之二十九点一哦，也是将近三成了。那侯友谊的话，现在位居第三，支持度只有百分之二十点四哦。另外还有尚未决定的有将近这个百分之九，还不知道的有百分之五哦。那昨天这个侯友谊去到了台大补考这个座谈。会啊，他呛蔡英文说没有做到这件事情，所以演讲的时候讲说啊，他不敢说的我来说啊。他说蔡英文的四个坚持他也有有啊，那他只有什么四个坚持呢？比方说中华民国宪法的坚持坚持哦，还有这个民主自由的坚持，还有人民福祉的坚持，两岸和平稳定的坚持哦。这一点蔡英文总统不敢说的话，他都来说了哟。那侯友谊这样子讲，马上郑文灿就回击啊，他说和平是唯一的选项，战争不是哦，走向和平的方法是要保护。自身的能力、意愿还有决心哦。那侯要做的就是你太多空洞的语言，没有办法带给台湾带来和平。另外，他还讲到了这个，他还有一个梦哦。他那个梦就是青年能够远离战场哦，因为台湾未来应该要让青年远离战场，而不是说，哎，好像票投给谁，有可能战争就要发生嘛。那进入了职场，要以民为天，超越党派，团结才是选择最正确的道路。甚至为了要跟年轻人有沟通的话语哦，还引用了《灌篮高手》当中安西教练的名言呐、啊，讲到了是不是要促成政党轮替，还是说，呃，会礼让呢？他讲说，哎，义无反顾啊，因为。因为他就讲安西教练的名言，现在放弃比赛就结束了，就表达说他会选到底的一个决心哦。另外来看看，现在赖清德是被看破手脚了嘛？因为他的民调有点落后哦。乡民就讲说，哎，看起来有收到一些绿粉哦，好像在洗流量的交战手册啊，就说，哎，他的 YouTube 感觉起来好像这个播放量没有那么高哦。就他们就有交战呐、啊，就说什么呢？哎，先准备多一台的这个电脑，平板电脑，或是多开一个视窗，那。整天呢，就用这个循环，这个两倍速的方式来帮忙这个赖清德的影片冲高流量啊，喊话输人不输阵。所以有些人在讲说，你是在反串吗？<笑>你在反串吗？代表说，哎、欸，这赖赖清德现在真的很告急哦，到底是在捧还是在偷臭哦？所以现在大家看不懂，还是说这个代表赖清德真的已经感觉到危机意识啊？这个呃，柯文哲紧追在后，是不是他的第一名宝座不保了呢？那还有台湾民意基金会，还除了刚刚这个支持度之外，有一个调查，台湾究竟有没有统独问题？这可能也可以反映出来大家对于赖清德的一个看法。因为赖清德不是之前告诉我们吗？当问到这个台独精孙，你现在还主不主张台独的时候，他就讲说：“哎，台湾现在已经没有统独问题了。”民众怎么看呢、啊？民众有高达百分之五十七点六说不同意。就是你同意台湾现在社会没有统独问题吗？有超过半数，将近六成说不同意哦。那里面包含了不太同意跟一点都不同意，还算同意的大概只有百分之二十二，没意见的还有百分之七点五哦。所以现在看起来，这个尤一龙的解读说，这个现在各政党支持者都一面倒不同意台湾社会没有统独问题，就不论是蓝。或是绿想读的，或是想统的，或者是不支持读的，这些人大家都心知肚明，统独就是现在台湾面临到的一个问题哦。他说不会因为任何一个政党或者是政治领袖的否认而凭空消失，打脸了赖清德啊，因为赖清德的讲法就是说，哎，没问题了嘛。其实问题大得很。再来，我们看看这饶庆铃去到了中国大陆这边，现在国台办也释出善意了，就讲说接下来要恢复台湾的世家，再重新输入到大陆这边去哦。所以国民党讲说，现在证明两岸交流对话的重要性啊，只要愿意能够沟通，那其实很多事情都好谈。再来，我们看看，呃，台湾是不是只会哦有一种，哎，一种台湾价值，呃，民主价值挂帅，还是抗中保台价值挂帅啊？只会小看解放军吗？连俞北辰哦都被打脸了，被谁打脸？被这个美国的智库打脸，说假新闻啊！主要就是因为他之前哦，就是在这个台湾最前线，就是有台的政论节目上面讲说，哦，这个航舰的起降、战机起降都在甲板的前端，所以前端的甲板比较厚啊，后端的甲板比较薄，还说这个是福建舰出现裂痕了呀，然后就唱衰啊，就说哦，福建舰都出现裂痕，如何如何的。那这个美国智库怎么讲呢？美国华府战略。
这个华府智库战略以及国际研究中心哦 ，CSIS 认为，航机的甲板有裂缝根本就是个假新闻，哇，被美国认证假新闻哦。那再来，航机甲板从来就没有过裂缝呐、啊，而且他讲的也是讲错的哦，应该降落是由这个舰尾的甲板进入，然后呢，起飞是由前端的甲板空间，所以感觉好像。就是哎，就是贻笑大方了。二一零将军哎，被美国认证假新闻。那再来，我们看看大陆最新的潜舰参与了八月份的对台军演哦。巨浪三的核导弹已经部署了，美国的情报现在系统已经确认了，解放军的零三九 C 这个新型柴电潜舰已经频繁的参加了多次的军事行动。那还有这个巨量巨浪三哦，这个浅舰型的长城核弹，这个已经部署好了，也具备这个亚太沿岸直接攻击美国本土的相关能力了，所以不容小看呐、啊。那再来，我们来问一下谢老师。呃，我们看到昨天这个侯友谊在台大的这个表演出啊，这个给他哈、啊、这个很高的评价，嗯，终于醒过来了啊，他不要在那边哈、啊、在这等了，不要在那边等了，他现在已经啊。很危险了、嗯，要展现出来他的本色了。我我本来就认为他的本色就是应该如此啊。他不要忘记自己受的是什么训练，他受的是警察刑警的训练。哎，怎么过去给我们感觉他好像像软趴趴的？对，对不对？没有决心，没有战力，没有论述。昨天他自己哈一雪前耻，我觉得最重要的是他的态度改变了。嗯，他觉得对不起国民党的支持者了。国民党少说有三十五趴，你得到二十趴的这个哈民调，表示十五趴的人，你没有你让他们失望了。你起码你今天出去打仗，你起码要拿三十五趴回来，嗯，要不然你就对不起国民党的基本盘。对，那为什么会这样呢？跟你自己的表现有关啊、哦！你不要忘记哦，今天啊你是刑警出来，当时为什么你在台湾社会受到大家的接受？嗯，你有后来有这些哈仕途的发展。因为你是一个很强悍、忠于职守的一个刑警，你今天不要忘记初衷。今天台湾老百姓需要看到的，尤其国民党人需要看到的领导人是什么？是一个哈，敢着冒着枪林弹雨，啊，能够哈为我们国家社会哈铲奸除恶、除暴安良的一员勇将跟战将。昨天我们稍微看到一点这样子的哈，你的本质啊。我相信他还有更多的这一方面的啊实力可以展现出来。那他讲的非常好啊，两岸和平稳定要坚持啊。结果郑文灿讲的什么话？郑文灿的话，你不要看他表面，意思就是怎么讲？郑文灿的意思就是要继续花台湾人的血汗钱去国外买一些没有用的武器，嗯，让台湾年轻人继续怎么样？当一年兵啊，继续潜艇国造。让这些绿色权贵在旁边哈吃香喝辣，贪污腐败。那么哈，所以呢，跟郑文灿这种哈当了县长，你看他吃的多肥啊，肥头大耳的哈。告诉你们，你讲这些话的话，不如你叫你民进党的那一区年拼的权贵哈，投笔从戎。你那个林非凡，我们呼了呼吁了多少次？你带头啊！你到军队里面去投笔从戎啊，这么年轻，对不对？只会包庇哈，只会包庇你们自己党里面那些哈，这些性骚扰的嫌疑犯，你还你还做了什么？你今天你郑文灿讲这些，就是啊，空话一句。实际上你要做什么？你要叫你民进党，你们今天高官厚禄的人，你自己不去，你自己的自己的哈亲朋好友，甚至自己家里的人，也要怎么样？先去当兵啊？对不对？你不是在说要要保护自身能力、意愿跟决心吗？你民进党都没有保护自身能力跟意愿的决心，你叫台湾跟台湾老百姓喊什么话？你自己做到再说。那今天你赖清德儿子也在美国，孙子也是美国人，你说你要展现决心、意愿，你是这样展现的吗？对不对？那你就把你儿子跟孙子叫回来啊，对不对？还要去当兵，该当兵的当兵啊。你现在今天一天到晚敲雷起隆隆战鼓，不要叫别人的把狼金那西北料，都叫别人去上战场、嗯。请问你们这些吃香喝辣的这些绿色权贵们，你们自己的行动是什么？对不对？赖清德出来叫的叫的战争，说别人会把我会把台湾卖掉，
，什么还还付钱，讲这些都是空话。要保卫台湾，你们自己先第一站到第一线上，对，你要牺牲流血流汗，因为当兵那么简单呐、啊，牺能够牺牲，能够流汗，能够流血，你今天才取得这个发言权，要不然我们只有主张和平，嗯，主张和平，这个是人的天性。嗯，对不对？两岸维持和平稳定，只有国民党的路线做得到啊。蔡英文一上来以后，两岸有和平稳定吗？现在已经是过去几十年来最为最接近战争的时候。你们这些展现决心跟展现意愿，你们这些正文灿门，请你们用行动，不要用嘴巴在那边讲，没有人会相信你们的。嗯，好，来问赖老师。T 台的民调 ，TVBS 民调是我最看重的哈。我们一般在学界在研究各种民调的时候，呃，除了正大以前还有一个选研中心啊，它的民调基本上的参考性。另外，我们也特别留意到，就是民间社会的啊 ，T 台的民调是我们最重视的。还有一个普罗，呃，爱普罗民调也是我们很注意的。我觉得它已经反映出一些讯号，也就是说赖清德的支持度上不去了。所以未来他如果在统独的议题上，他没有确实的表态的话，我觉得他绿营的这些人会慢慢的离开他，所以他的民调最高也就是三成多，嗯，只会往下走，不会再往上了，因为他已经没有往上的任何空间。导致柯文哲跟侯友谊，我倒觉得这个未来啊，鹿死谁手就决定在第二位了。如果说第二位只差第一位。五个百分点的话，我估计，啊，这个气保效应会发生。尤其如果说是柯文哲排名第二，他落后啊，这个赖清德假设就五个百分点，最后选出来的柯文哲赢赖清德的几率是非常高的。嗯，最主要是在哪里？因为如果说蓝赢的啊啊，例如说认为侯友谊大势已去，啊，那不可能赢的。那不可能赢的情形下，绝对不要让赖清德赢。这个情形下，蓝营的一些票转移到这个柯文哲这个部分的几率是很高的。但是如果说侯友谊排第二位，呃，这个柯文哲排第三位，而柯侯友谊跟柯文哲距离也很近，呃，侯友谊跟赖清德的距离也近的话，柯文哲的票不见得会移给这个侯友谊。所以侯友谊如果要赢，他一定要排名第一，才有机会赢。不然的话，侯友谊排名第二，他也赢不了。因为柯文哲的票就是柯文哲的票，他跟国民党、跟蓝营一点关系都没有，所以他是扎扎实实的柯文哲的票。不过，如果一旦发生这个现象的话，我倒觉得台湾的,的政治体制真的是会出现一个很严重的问题。为什么？因为民众党根本没有足够的立法委员。嗯，那民众党再怎么样，他都不可能有足够的立法委员的情形下，因为他的。各选区的立法委员要选上的几率并不高，那在这样的一个情形，各位想想看，一个总统结果他完全掌控不了立法院，这会是一个台湾什么样的一个情形？我觉得这个是台湾的政治体制会面临很严峻的一个考验。这个总统他基本上应该是要跛脚的啊。呃，统独的问题，如果我套用在很早很早年以前，政大有一个助理教授。啊，名字我就不讲了。他创的，他那时候骂蔡英呃马英九叫小孬孬。哦，啊，那我现在把小孬孬用在这个赖清德上面，为什么呢？赖清德，你选到今天了，你竟然没有勇气站出来说，我支持台独，我主张台独，我就是要搞台独。赖清德，帮个忙，你连。当一个候选人的时候，说你要主张台独，你都不敢说，你都在回避这个问题。你选上了，你还能做什么呢？就像蔡英文一样啊。所以我觉得这一些主张台独的、坚持台独的，都是按照那位助理教授所说的“小孬孬”。为什么？因为当选的、执政的不敢搞台独，选举的时候不敢搞台独，然后呢？在野的时候敢搞台独，哎、欸嗯，这个倒是挺有趣的、嗯。只有在野才敢搞台独，你看这厉害。嗯，好，来问建长。我很快的先讲一下余北辰的这个事情。我觉得最近啊，因为俄乌战争使得很多职业军人出身的
上政论节目去讲这些东西的频率越来越高了。我给大家一个建言，因为我发现越是年轻的，他越喜欢讲非常耸动的话题。那很多在上政论节目，像刚刚讲的，大部分都是政治，政治是一种信仰，他很难讲对错。但是军事是一个知识，有时候你讲的错，那就是错的。所以讲到军事的知识，最好要谨慎一点。当然，像俞北辰上次讲的那 C S I S。我也不见得觉得 C A C S I S 是对的，我知道绝对不是列文，但到底是什么 ？C S A I S 那个评论员也是依据一些卫星照去做的，他也是在那猜测，你知道，就是不要讲的这么笃定，这是第一个。就第二个，我就要讲政治性的话题了，就是讲到这个总统大选，那个没有对错，就是我的信仰而已。那我一直坚决的相信，你看啊、哦，蔡英文上两次选举，五十六点二、五十七点一的百得票。如果蔡英文团队不是因为当的这么烂，我跟你讲，这一次不管哪个党都不必选，他们一定上，因为他基本盘就在那里。但是因为他这么烂，所以这一次大概赖清德不管，除非赖清德自己发生事情，否则赖清德大概在四成左右。那上一次朱立伦是三十一，韩国瑜是三十八点六，再加上宋楚瑜的两次蓝的票大概都在四十二、四十三，所以你今天去操盘呢，我是民进党的操盘的话。我可以告诉你，我就要制造一个印象，那就是柯文哲有可能赢过赖清德，然后叫你们通通去投给他，包含我们民进党民调都要做，我要支持柯文哲，因为造成这样子之后，因为绿的基本盘是四，蓝的基本盘，我可以告诉你，再怎么样，再怎么样会有三，两个是七，剩下的全部给柯文哲多少？这就是民进党希望要的，知不知道？所以你就会发现网络上各种攻击柯的言论。说他的民调多低啦、啊，说他怎么样了？反正我觉得这些东西都是他们为了达到他的一个目的。如果你希望政党轮替，那当然也你也可以不必相信，这是我的真正信仰。我建议你啊，去看一下侯友谊全程在政大，以及全程在台大的这个跟学生的互动，整个把它看完，你再对这个人做一个评论。上一次在政大的那个上 YouTube 是十一天之前。他的点阅率到目前为止是十五万，按赞的是八千。前天吧到台大，昨天才上，一天而已，点阅率目前三十万，按赞的超过一万二，你就知道他做了一个很大的改变。而且我整个观看完毕了，基本上这些学生问的问题啊不会超出二十个，这中间有一半是关心国际民生的，我告诉你还有一半是政治学生。居然来，你你辞不辞职？如果你选不上，你辞不辞？那个问问那个问题干什么？追的他没有办法去回答，就一直问，好比两万问题，你要怎么样怎么样？你承不承认九个共识？他就说了，我就是尊重宪法。我看了侯友谊的这么多的回答之后，我的感觉是侯友谊就是一个标准的公务人员，你知道？他标准就第一个他守法，因为他是执法者，他不守法，这个人还得了吗？第二个，你去看他所有讲话哦，最近。做了一些改变，但基本上他维持两个：第一，他不口出恶言，他很少骂他长官。你去注意看，他这个人是一个不口出恶言，他不口出狂言。仔细去听他那两个，然后最后我觉得他是一个最稳的人。我再讲，只要你不投给侯友谊，政党轮替的机会几乎就会下降，因为柯文哲不可能当选。嗯，好，我们先休息一下，光州忙回来。